हेलो स्टूडेंट्स लेबलिंग की आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कुछ जनरल ऐसे टर्म्स जो हम लेबलिंग पर लेबलिंग वर्क में अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब तो एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब कैसे कहते हैं आइए बात करते हैं इसके बारे में देखिए एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब मैंने आपके सामने यहाँ पर एक बबल ट्यूब बना रखी है इसका क्या यूज़ है अभी बताते हैं तो एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब कैसे कहते हैं तो ये ट्यूब हमारी टेलीस्कोप में लगी हुई होती है जो भी हमारा लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको ठीक हॉरिजेंटल कंडीशन में लाने के लिए ये एक सपोर्टिंग पार्ट है इसी पार्ट की मदद से हम लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को ये कह पाते हैं कि वो ठीक हॉरिजेंटल कंडीशन में है कब जब हम फोटो स्क्रू की मदद से इस बुलबुले को बीच में ले आते हैं तो उस कंडीशन में वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा ठीक हॉरिजेंटल कंडीशन में या ठीक लेबलिंग कंडीशन में आ चुका है और इस आगे के हम ऑपरेशन को हम आगे कर सकते हैं अब एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं कि बबल ट्यूब को हम और किस किस नाम से जानते हैं बबल ट्यूब को हम लेबल वाइल या स्प्रिट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट हमें दिया गया है लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट उस लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट में उसका एक हमारा पार्ट है अब इस ट्यूब की एक्सेस कैसे कहते हैं जनरली हमारे दिमाग में आता है कि एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब जैसे हम हम जनरली कहते हैं इस मार्का की एक्सेस कौन सी है तो हम बता देते हैं इसके सेंटर से इस सेंटर को मिलाने वाली एक इंटरनल हमारी इमेजनरी लाइन हमारी एक्सेस ऑफ ट्यूब है यही कुछ दिमाग में आती है जब भी हम सोचते हैं ट्यूब लेकिन ऐसा नहीं है लेबलिंग में जो ट्यूब यहाँ पर एक्सेस जो हमारी बबल ट्यूब है वो बबल ट्यूब हमारी कर्वेचर फॉर्म में होती है और इसकी एक्सेस कैसे डिसाइड करते हैं तो देखिए किसी भी लेबलिंग ट्यूब या किसी बबल ट्यूब के कर्वेचर का हाईएस्ट पॉइंट किसी भी बबल ट्यूब के कर्वेचर का हाईएस्ट पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हाइएस्ट पॉइंट ये है हमारा किसी भी कर्वेचर ये हमारा है इस कर्वेचर के हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे इस इमेजनरी लाइन को ही हम क्या कहते हैं एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब कहते हैं आप हिंदी में इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी बबल ट्यूब के उच्चतम बिंदु उच्चतम कर्वेचर का उच्चतम बिंदु जो भी हमारी उसकी वक्रता है उसके उच्चतम बिंदु पर जो हमारी स्पज्जा जो हमारी टेंजेंट स्पर्श रेखा होती है वही इमेजनरी लाइन हमारी एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब कहलाती है तो अब इस बबल ट्यूब में और कौन कौन से हम ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए जो कंपटीशन लेवल से बहुत ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं तो देखिए इस ट्यूब में सबसे बात है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है वो हमारा किस टाइप का होना चाहिए तो भरे जाने वाला लिक्विड इस बात पर डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट कितनी सेंसिटिविटी के साथ बनाया जा रहा है हमें कितनी सेंसिटिविटी उस लेवल ट्यूब की रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम उसके विभिन्न पैरामीटर्स पर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो लिक्विड भराया जाता है वो हमारा है ईथर प्लस एल्कोहल यानी इसके अंदर हम यहाँ तो ईथर या एल्कोहल इसके अंदर हम भर देते हैं ईथर हम भर देते हैं या फिर हम इसको एल्कोहल इसके अंदर हम भर देते हैं तो ईथर या एल्कोहल जब इसके अंदर हम भरेंगे तो उसकी और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए इस लिक्विड के साथ साथ तो देखिए इस ट्यूब को गिलास से बनाया जाता है एक फिक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधार पर बनाया जाता है और इस जो कर्वेचर यहाँ पर बनाया गया है उस कर्वेचर हमारा डिपेंड करता है उसकी सेंसिटिविटी पर तो बात करते हैं इस लेबल ट्यूब की सेंसिटिविटी के कौन कौन से पैरामीटर से अफेक्ट होती है तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ बबल अगर हम बबल की लंबाई बबल की लंबाई कौन सी है ये तो हमारा पूरा लिक्विड भरा हुआ है और इसमें बीच में हमारा एक बुलबुला छोड़ दिया जाता है और उस बुलबुल लंबाई अगर हम जितनी ज़्यादा रखेंगे तो जैसे जैसे हम बबल लेंथ बढ़ाएंगे उसी तरह से हमें सेंसिटिविटी भी हमारी बढ़ती चली जाएगी तो अगर हमारी लेंथ ऑफ बबल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है कि लेंथ ऑफ बबल अगर हम बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी हमारी बढ़ेगी और अगर हम लेंथ ऑफ बबल घटाएंगे तो सेंसिटिविटी हमारी घटती चली जाती है आगे इंटरनल स्मूथनेस ऑफ ट्यूब जो ट्यूब है वो हमारी कांच से बनी हुई होती है और कर्वेचर फॉर्म में होती है और उसके अंदर जो हमारी इंटरनल स्मूथनेस है वो हमारी जैसे जैसे स्मूथनेस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाएगी तो जैसे जैसे हम स्मूथनेस बढ़ाएंगे लेवल ट्यूब की हमारी सेंसिटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी आगे बात करते हैं डायमीटर ऑफ ट्यूब ये ट्यूब हमारे एक निश्चित डायमीटर के आधार पर बनाई जाती है जितना हमारा ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती चली जाएगी 
आगे बात करते हैं विस्कोस्टी देखिए विस्कोस्टी का जनरली मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि गाढ़ापन जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी बहुत देर में रिएक्ट करेगी अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में ये बता देता हूँ सेंसिटिविटी का मतलब क्या है जैसे देखिए हम हमारे हमने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट से हम वर्क कर रहे हैं और थोड़ा सा भी इंस्ट्रूमेंट में कोई पैर लग गया ट्राईपॉड में या कुछ भी ऐसा कोई वेरिएशन आ गया जिससे अब हम वर्क कर रहे हैं इस आधार पर कि हमारा बबल ट्यूब का बुलबुला मिडिल में है और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर इंस्ट्रूमेंट हुआ और उसके बावजूद भी बुलबुला मिडिल में ही है इसका मतलब ये है कि बुलबुला सेंसिटिव नहीं है अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा हम उस कंडीशन में यही समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक कंडीशन में रखा रखा हुआ है और जबकि उसकी कंडीशन हमारी चेंज हो गई होगी और जबकि और उसकी सेंसिटिविटी की कमी की वजह से हम उसको यही समझ पाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक चल रहा है और हम वर्क करते चले आएंगे जो कि हमारा एक्चुअल वर्क हमारा गलत होगा तो इंस्ट्रूमेंट का जो बबल है वो काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए तो उसकी विस्कोसिटी पर हमारा डिपेंड करता है जैसे जैसे लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी हमारी सेंसिटिव बबल ट्यूब हमारी घटती चली जाती है अगर हम बिस्कोसिटी बढ़ाएंगे अगर लिक्विड का हम गाढ़ापन बढ़ाएंगे तो उसकी सेंसिटिविटी में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी अब बात करते हैं अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेंस सेंसिटिविटी पर की मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है और ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट्स हमारे इसमें गलती कर देते हैं देखिए टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा आप जब आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी लिक्विड की घट जाएगी और बिस्कोस्टी अगर लिक्विड घटेगी तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जबकि ऐसा सोचना गलत है क्योंकि इसमें जो बबल लेंथ है वो लेंथ हमारी फिक्स बिस्कोसिटी पर बनाई गई है जितनी बिस्कोसिटी का लिक्विड इसमें भरा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ ऑफ बबल हमारी इसमें लगाई गई है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड में एक्सपेंशन होगा लिक्विड में अगर एक्सपेंशन होगा तो बबल लेंथ घट जाएगी और बबल लेंथ घट जाती है तो फिर सेंसिटिविटी भी घट जाएगी यानी कि ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सेंसिटिव ऑफ बबल हमारी घट जाएगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका तो टेम्परेचर बढ़ने पर बबल की हमारी सेंसिटिव घट जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा जितना ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी सेंसिटिविटी जो है वो कम होती चली जाएगी अगर हमारी रेडियस कम है रेडियस अगर हमारी ज़्यादा रखेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी का मान काफ़ी ज़्यादा होगा रेडियस हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी और जितनी हमारी रेडियस कम होगी उतनी सेंसिटिविटी हमारी कम होती चली जाती है तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो सेंसिटिविटी और बबल ट्यूब को डिफाइन करते हैं तो जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बढ़ाएंगे हमारी <coughs> सेंसिटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी तो आपको लेक्चर हमारे गाइस कैसे लग रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक यू